ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சென் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதில் ரெண்டு விதமான டேலியில் ரெண்டு விதமான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டேலி வோல்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் இந்த செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் செக்யூரிட்டி கொண் கண்ட்ரோலில் ரெண்டு விதமான யூஸரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபுல் அக்சஸ் ஸோ அதாவது அட்மின் அண்ட் அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி ஸோ யூசர் ஸோ ரெண்டு விதமான செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் அக்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அக்கோனண்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாகினாக இருக்கும் ஸோ டேட்டா என்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அசிஸ்டன்ட் அக்கோனண்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாஸ்டர் லெஜர் க்ரியேட் பண்ணாதபடி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வவுச்சர் ப்ரீவியஸ் வவுச்சரில் ஏதாவது என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஆல்ட்ரு பண்ண முடியாதபடி நம்ம பண்ணலாம் ட்ரையல் பேலன்ஸை நம்ம பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணலாம் ஸோ அப்போது நம்ம என்னென்னலாம் நமக்கு அந்த டேட்டா என்ட்ரி யூஸருக்கு என்னென்னலாம் அலோவோ அலோவ் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் தான் அவங்களால் பண்ண முடியும் எதுதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோமோ அதை அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது ஹேண்டில் அக்சஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு விதமான செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேலி கம்பெனிக்கு நம்ம செட் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம டேலிக்குள்ளே போவோம் ஸோ டேலியில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டேலி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் டேலி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் க்ரியேட் கம்பெனி போகிறேன் க்ரியேட் கம்பெனியில் போய்ட்டு நான் கம்பெனியில் உள்ள இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டை என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வீடியோலையே ஸோ தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை போய் திரும்ப பாருங்கள் கம்பெனி க்ரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் நிறைய டீட்டெயில் நான் ஃபில் பண்ணல ஸோ நேராக என்ன பண்ணுறேன்னா யூஸ் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு வரேன் ஸோ எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ எஸ் கொடுத்தவொடனே நேம் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கேட்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் செல்லோம்னு கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு கேட்குது பாஸ்வேர்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம நேம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸில் அல்பபெட்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்பர் கேஸ் இருக்கணும் இதை மாதிரி இருந்தால் நமக்கு ஹைலி செக்யூர்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் பர்கெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நம்ம நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டை இதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நேம் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் செல்லும் கொடுத்தா அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் ஸ்மால் லெட்டர்லேயே கொடுக்குறேன் ஸோ பாஸ்வேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப வீக் அப்படின்னு சொல்லுது பட் ஆனால் இதில் அக்சஸ் பண்ணும் நம்ம என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாலும் அக்சஸ் பண்ணும் பர்கெட் என் உங்களுக்கு வார்னிங் சொல்லுது பாருங்கள் பர்கெட்டிங் இவர் பாஸ்வேர்டு வில் ரெண்டர் இவர் டேட்டா இன் ஆக்சஸபிள் ஸோ என்ட்ரு பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ கண்ட்ரோல்லையே கொடுத்து நான் இந்த டே கம்பெனியை சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ பா பாஸ்வேர்டு கேட்குது செல்வம் ஸோ இங்கே பாஸ்வேர்டு நான் செல்வம் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம யூசருக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒன்று யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அது எப்படி நம்ம போகிறது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் கம்பெனி இன்ஃபோங்கிற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு கம்பெனியில் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ட்ரு பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வரும் அதில் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு போங்க யூசர் அண்ட் பாஸ்வேர்டு போங்க அதில் டேட்டா என்ட்ரி அப்படிங்கிறத கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போது யூசர் யூசர்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ பாஸ்வேர்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் யூசர்னு கொடுக்குறேன் ரெண்டு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி போகிறேன் டேட்டா என்ட்ரி ஸோ டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டியில் எதெல்லாம் நம்ம அவங்க அக்சஸ் பண்ணணும் எதெல்லாம் அவங்க அக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதில் ஒரு டீஃபால்ட்டாக என்னென்ன மாதிரியான செக்யூரிட்டி அக்சஸ் இருக்குது என்னென்னலாம் டிசேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் டேட்டா என்ட்ரிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறேன் டேட்டா என்ட்ரின்னு சூஸ் பண்ணோம்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல் அக்சஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே ஃபுல் அக்சஸ் கிடையாது டிஸ் டிசால்வ் த ஃபாலோவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அக்க
இப்போ நான் செல்லும்னு கொடுக்காம என்ன பண்றேன் யூசர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ யூசர்னு கொடுங்க அந்த மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸே இங்கே இல்லை பாருங்கள் மாஸ்டரில் கம் அக்கௌண்ட் இன்போ இன்வென்ட்ரி இன்போ எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பேரோல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை டிஸ்பிளேயில் போனீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸை காணும் ஸோ அப்போது நம்ம என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வவுச்சரில் போய்ட்டு ஆல்ட் சி கொடுத்து ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நோ அக்சஸ் அலவுடுன்னு வருது பாருங்கள் ஸோ அப்போது எதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர்ஸ்க்கு யூசருக்கு அலோவ் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அலோவ் பண்ணலாம் இப்போ இது டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இது இப்போ இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லெட்ஜர்லாம் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணணும் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஆப்ஷனை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம எனேபிள் பண்ணி விடணும் ஸோ அப்போ யூசர் மூலயமா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அதை எனேபிள் பண்ண முடியாது ஸோ அட்மின் லாக்இன்குள்ளே போய்ட்டு தான் என்ன பண்ண முடியும் அதை நம்ம எனேபிள் பண்ண முடியும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ திரும்ப கம்பெனி இன்ஃபோ போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பெனி ஷடன் பண்ணுறேன் ஷடன் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் கம்பெனி போகிறேன் திரும்ப அதே கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் யூசர்னு கொடுக்காம என்ன பண்ணுறேன் அட்மின் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் கம்பெனி இன்ஃபோ ஆல்டி எஃப் த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் செக்யூரிட்டிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் போகிறேன் இதில் டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி போகிறேன் போயிட்டு இந்த டேட்டா என்ட்ரிக்கு நானே ஒரு நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் யூசர்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு நேராக என்ன பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டே வர என்ட்ரு பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் ஃபுல் அக்சஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ எகேன் ஃபுல் அக்சஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு எகேன் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப இந்த கம்பெனியை ஷடவுன் பண்ணுறேன் ஷடவுன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப செலக்ட் கம்பெனி போகிறேன் செலக்ட் கம்பெனி போயிட்டு கம்பெனியில் இப்போது யூசர்ங்கிற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இப்போ பாருங்கள் அக்கௌண்ட் இன்ஃபோ இன்வென்ட் இன்ஃபோங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே உள்ள ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு யூசருக்கு என்னென்னலாம் எனேபிள் பண்ணணும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் டிசேபிள் பண்ணணுமோ அதை என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அந்தந்த யூசருக்கு ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஏன்னா சம்டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெல் டுடுவாக இருக்க மாட்டாங்க டேலியில் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் அக்சஸ் கொடுத்ததுன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸே கொலாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சில கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டை தவிர அதர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாருமே அந்த கம்பெனியில் உள்ள ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையோ இல்லை அது கேஷ் ஃப்ளோ ஃபண்ட் ஃப்ளோவையோ பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் மூலயமா போய்ட்டு நம்ம அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பர்மிஷன்ஸ் வேணுமோ அந்தந்த பர்மிஷன்ஸை மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஆப்ஷன் ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோலில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி